சின்ன வயசுல படிச்ச குற்றாளிகள் நிலைமை இப்ப என்னன்னு தெரியுமா யோ என்ன ஒழுங்கா தானே இருக்கேன் பேசிக்லி என்னோட ஐடியல் கோல் வந்து ஒரு ட்ரீம் வந்து எவ்ரிபடி ஷுட் நோ ஹவு டு ஸ்விம் கண்ணே திறக்க மாட்டேன் ஸ்விம்மிங்ல சீல் ஆஃப் பண்ணும்போது ஸோ இப்படி சைட்ல வரும்போது ஐ ஓப்பன் மை ஐஸ் போட்டை பார்ப்பேன் திருப்பி பிரீதிங்க்கு தலை உள்ள போகிறப்ப கண்ணு முடிப்பேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் சிஏ வந்து ஒரு மரையன் லைஃபை பார்க்க முடியும் சார் இல்லை என்ன பார்த்தேன் எனக்கு பயந்துடும் இந்தியன் நேவி ஸ்ரீலங்கன் நேவி அந்த ஹெலிகாப்டர்ஸ் அந்த ஹெலிபேட்ஸ் எவ்ரி திங் வாஸ் லைக் செட் அப் அது ஒரு திருவிழா மாதிரி இதை ஆர்கனைஸ்ட் கலெக்டரே சொன்னார் என்னங்க நீங்கள் வாங்கி ஒரு மாதமாக எங்களுக்கு சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ் வந்து வந்துட்டே இருக்கு நாங்கள் ஃபுல்லாக டெடிக்கேட்டாக அதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸ்கின்லாம் பிளிஸ்டட் ஆயிரும் அப்புறம் டங் வந்து இட் வில் பி கம்ப்ளீட்லி டேமேஜ் சால்ட் இருக்கிறதால ஒரு ஸ்கின் எல்லாம் இட் வில் பிகம் வெரி சென்சிட்டிவ் இப்படின்னா ஸ்கின் வந்துடும் சம்டைம்ஸ் வந்துடும் ஒரு குற்றாலி சுரன் ஒரு பெஞ்ச் மார்க் ஆயிட்டாங்க இவ்வளோ பெரிய ஒரு பெஞ்ச் மார்க் வச்ச ஒருத்தர் வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் அடிக்கவேட்டா இல்லை அப்படிங்கிற வித்ரா பண்ணி வரும்போது அடுத்து ஒரு ஸ்விம்மிங்க்குன்னு ஒருத்தர் வராங்கன்னா அன்னைக்கு ஒரு பெஞ்ச் மார்க் வச்ச ஒருத்தரே ஸ்பான்சர்ஷிப் இல்லாமல் போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே சொல்ல கூட வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்பான்சர்ஷிப் கூட கிரையம் போகிற வாய்ப்பு இருக்கு நீங்கள் வந்து அகாடமிக்ஸ் போ அப்படின்னு பட் அப்படி ஒரு சேலஞ்ச் வரும்போது எப்படி டேக்கிள் பண்ணி வரணும்னு நினைக்கிறீங்க நேரில் வணக்கம் இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சி போதில் அர்ஜுன் அவார்டு உட்பட பல விருதுகளை வாங்கி குறிச்சு நைன்டி ஸ்கில்ஸ்க்கு இன்னைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ரியல் ஹீரோ இருக்கக்கூடிய திரு குற்றாலி சுனர்கள் நம்மளோட இருக்காங்க வணக்கம் சார் குற்றாலி சுரன் ஹாப்பி டு சி யூ பேக் இன் இந்தியா தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஒரு பேர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிரியேட் ஆகுது எப்படின்னா ஒரு ஸ்விம்மிங் அப்படின்னோடனே பெரிய குற்றாலி சுரனா இல்லை அடுத்த அடுத்த நெக்ஸ்ட் குற்றாலி சுரனா ரொம்ப அம்பிளிங் ஒரு பிடி விஷானா ஒரு நெக்ஸ்ட் பிடி விஷாவா ஸோ இந்த பேர் வந்து ரொம்ப பெருசு அடுத்தவங்களை கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறதுங்கிறது ஃபஸ்ட் இந்த ஒரு கம்பேரிசன் வரும்போது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு ஃபீலை கொடுக்குது சரி கம்பேரிசன் வந்து என்ன என் எதிரில் யாரும் பண்ணதில்லை ஸோ பட் ஐவ் சீன் சில யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் பார்த்தேன் எனக்கு என்னடா இந்த மாதிரிலாம் பேர் வந்திருக்கு பயங்கரமாக இருக்கும்ட்டு அப்புறம் சில மூவிஸ்லாம் கூட கோட்டை இருந்தது சில படங்கள் எல்லாம் கூட குற்றாலேஸ்வரன் டயலாக்லாம் வரும் ஸோ அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவாங்க மச்சி உங்கள் பேர் வந்திருக்கு அங்கே அது வந்து ஸோ சந்தோஷமாக இருக்கும் சரி பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு குற்றாலேஸ்வரன் நேம் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு முதல்ல நீங்கள் வந்த டயத்தில் வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியர் இல்லாத நேம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபெமிலியரான நேம் பட் யார் நேம் பண்ணால் அது எதுவும் கதை இருக்குது அதுக்கும் அது ஆக்சுவலாக ரொம்ப பெரிய கதையாக இருக்குங்க ஸோ எனக்கு நேம் பண்ணால் எங்கள் தாத்தா என்னாச்சுன்னா வந்து அவரோட ஒய்ஃப் வந்து கொஞ்சம் இல்லா இருந்த போது குற்றாலம் போய் தான் அவங்களுக்கு ஸ்வஸ்தமாச்சு அது வந்து ஈவன் பிஃபோர் மை டேட் வாஸ் மோன் ஸோ அப்போ அவர் என்ன வேண்டிக்கிட்டானா எனக்கு பையன் பிறந்தால் வந்து குற்றாலீஸ்வரன் பேர் வைக்கிறேன்ட்டு வேண்டிக்கிட்டானா எங்கள் அப்பா பிறந்த போது மறந்துட்டார் ஸோ அப்பா பேர் அது வரல அப்புறம் அவரோட பேர் எனக்கு வைக்கிறேன்ட்டு வேண்டிக்கிட்டார் ஸோ எங்கள் அண்ணா பிறந்த போது மறந்துட்டார் ஸோ கரெக்டாக நான் பிறந்த போது அவருக்கு ஞாபகம் வந்து குற்றாலீஸ்வரன் தான் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒத்த கால அடம் பிடிச்சி பேர் வச்சார் ஸோ அந்த வகையில் நீங்கள் லக்கி நினைக்கிறேன் ஆமாம் சீரியஸாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த பேருனால தான் இன்ஃபேக்ட் லைக் இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறமும் மக்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பார்க்கில் இருக்குது இது ஒரு ரமேஷ் இல்லை பாலாஜி அது யார் இல்லை எங்கள் அப்பா அந்த மாதிரி பேர் இருந்தால் வந்து சரி ஓகே அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் திங் ஸ்விம்மிங் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பெரும்பாலும் வந்து கிராமம் சைடில் கிணத்தில் தள்ளி விட்டுருவாங்க அப்புறம் அவங்களாம் ஸ்விம் பண்ணி ஓரளவுக்கு நீந்தி வந்துடுவாங்க பட் சிட்டி சைடு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு கோச்சிங் சென்டர்ஸ் இருக்குது கவர்மெண்ட் சில ஸ்விம்மிங் பூல்ஸ் இருக்குது மாஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க உங்களோட இதில் நீங்கள் உங்கள் அப்பா வந்து ஹெல்ப் பண்ணது வந்து ஈரோடுலேருந்து வராங்க பட் நீங்கள் சிட்டி பேஸில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் எப்படி ஸ்விம்மிங் கற்றுக்கிட்டீங்க அதே நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா கிணறு ஈரோடு வந்து ஒவ்வொரு ஆனுவல் வெக்கேஷன் போயிடுவாங்க சொந்த ஒரு ஈரோடு தான் ஸோ ஸ்கூல் படிச்சுட்டு தான் இங்கே ஸோ ஒவ்வொரு ஆனுவல் வெக்கேஷன் நான் சொந்த ஊர் போயிட்டு ஒரு டூ மந்த்ஸ் அங்கே இருப்போம் நான் அப்போது நான் எல்கேஜி நான் படிக்கும்போது ஸோ அப்போது வந்து எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப பெரிய பெரிய கிணறு அப்போது எல்லா வீட்லேயும் நல்லா பெரிய கிணறுலாம் இருக்கும் ஸோ தண்ணியோட தண்ணியோட ஆஃப்கோர்ஸ் ஆமாம் அதுதான் மெயின் அதுதான் கரெக்டு இப்போ கிணறு எல்லாம் அப்புறம் தானே தண்ணி ஸோ ஒரு பிக்கஸ்ட் பாஸ்ட் என்னென்னா கசின்ஸ்லாம் சேர்ந்து எல்லாம் ஃபேமிலியோட என்ன என்னோட என்னோட குட்டி குட்டியாக எல்லாம் இருப்பாங்க எல்லாத்துக்கும் டியூப் கட்டி நாங்கள் அதை சுரக்கான்ட்டு இருக்கும் சுரக்கா வந்து டியூப்பில் அது ஒரு ஃப்ளோட்டிங் அது நம்ம வெஜிடபிள் தான் கொஞ்சம் ட்ரை ஆனோடனே அது நல்லா ஃப்ளோட் ஆகும் ஸோ அதே தான் இடுப்பில் கட்ட
நீங்கள் வந்து மோஸ்ட்லி ஒரு ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷன் பார்க்கும்போது மேரத்தானில் ஸ்விம்மிங் மேரத்தானில் தான் நிறைய வந்துருக்கீங்க பட் ஒரு ப்ராப்ளி பார்க்கும்போது ரொம்ப கம்ஃபர்ட் ஜோனாக வந்து ஸ்விம்மிங் பூலில் ஒரு பட்டர்ஃப்ளை ஸ்டோக் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல எல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க பட் ஸ்விம்மிங் மேரத்தான்னு சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கா சரி அதுவும் வந்து ரொம்ப எதிர்ச்சியாக நடந்த ஒரு விஷயம் சரி ஸ்விம்மிங் ஆரம்பித்தது ஃபஸ்ட்டு நான் அதுதான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நம்ம ஸ்விம்மிங் பூல் காம்படிஷன் ஸ்டேட் லெவல் நேஷனல் லெவல் சவுத் ஜோன் தான் பார்ட்டிசிபேட் அப்போது எனக்கு ஒம்பதரை வயசு இருக்கும்போது இங்கே மெரினா இருக்குது இல்லையா அங்கே வந்து ஃபோஷோர் எஸ்டேட்லேருந்து மெரினா வரைக்கும் தே ஹேட் அ ஃபைவ் கிலோமீட்டர் மெமோரியல் காம்படிஷன் ஓகே ஓகே ஸோ ரேண்டம் ஒரு காம்படிஷன் ஸோ அதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலான்ட்டு ஒரு ஐடியா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன் ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு கடலில் ஸ்விம் பண்ண ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிது ஏன்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு பவுண்ட்ரி இல்லை அலையெல்லாம் இருக்கும் எல்லாம் விளையாண்டு ஜாலியாக அதுவும் நைன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் தான் எனக்கு ஸோ ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அது ஸோ அந்த ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஸ்விம் பண்ணிட்டேன் ஐ கேம் லைக் ஃபோர்த் ஓ ஃபிஃப்த் அது வந்து ஓப்பன் ஏஜ் குரூப் வேறு ஐ மீன் பதினேழு பதினெட்டு வயசு பசங்களாக இருந்தாங்க அதில் நான் ஃபோர்த்தோ ஃபிஃப்த்தோ பண்ணிட்டேன் ஸோ அதே வந்து நிறையா பேருக்கு ரொம்ப சப்ரைஸ் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியல ஸ்விம்மிங் கடலில் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அப்புறம் வந்து மண்ணில் விளையாட்டு இருந்தேன் நான் படுக்க ஓட்டவர் அந்த வயசில் ஸோ அப்போ தான் வந்து என்னடா அந்த பையனுக்கு அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஸ்விம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கான் டயர்ட் இல்லாத ஒன்றும் விளையாண்டுருக்கானே நிறையா பேர் தே தே தட் வாஸ் அ பிக் கொஸ்டின் மேம் எனக்கு என்னென்னா எங்கள் அப்பாட்ட பேச நான் ஸ்விம்மிங் பூலில் எனக்கு போகல எனக்கு டெய்லி இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு இங்கே பண்ணுறது பிடிக்குது ஏன்னா மண்ணில் விளையாடலாம் அந்த அலையில் போய் விளையாடலாம் நிறையா மேட்ரு இருக்குது இல்லை ஸோ அந்த வயசில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஸோ அப்படி வந்தது தான் அதுவும் வந்து தட் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆல்சோ மை டேட் டுக்கர் சீரியஸ்லி சரி இதில் என்ன பண்ண முடியும் இதில் தான் இருக்கான்ட்டு பார்த்ததுல தான் சரி இந்த மேரத்தான்னு ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது இங்கிலீஷ் சேனல் அந்த மாதிரி தான் பி டிஸ்கவர் ஸோ அது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ப்ராசஸ் எதேர்ச்சியாக நடந்த விஷயம் ஸோ அப்படி தான் ஸ்விம்மிங் பூல்லேருந்து கடலுக்கு போன உங்களோட வேர்ட்ஸ்லேருந்து அப்படியே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உங்களோட அப்பா வந்து உங்களோட லைஃப்பில் மேஜரான ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த இதில் பார்த்தோம்னா பொதுவாகவே ஒரு பையன் ஒரு மகன் வந்து நான் வந்து ஏதாவது ஒரு சாதனை பண்ண நினைக்கிறேன் இல்லை ஒன்று பண்ணுறேன் நினைக்கும் போது அவங்க ரொம்ப சேஃபர் சைட் சூஸ் பண்ணுவாங்க நீ அகடமிக் சைடு ஸ்டேட் பெஸ்ட் வாங்கு நீ வந்து நேஷனல் லெவலில் வரலாமே அப்படின்னு அந்த திருப்பி வைப்பாங்க பட் உங்கள் சைடில் பார்க்கும் உங்கள் ஃபாதர் அந்த மாதிரி ஒரு ரோலை சூஸ் பண்ணவே இல்லை எப்படி அவர் அந்த கரேஜ் எடுத்துக்கிட்டாரு உங்களுக்கு வேறு ஃபேமிலியில் யாரும் கேரன்ஸ் கொடுத்தாங்களா இல்லை அவர் கரேஜ் எப்படி இருந்தாலும் மெயினாக அவரை கேட்கணும் பட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஓட்டர் வீஸ் ஷேர் வித் மீ அவர் சின்ன வயசாக இருக்கப்போ ஸ்போர்ட்ஸை போகணும் ரொம்ப ஆர்வம் அவங்க அப்பா அவன் எங்கள் தாத்தா விடல நீங்கள் சொன்னால் அதே தான் நமக்கு எதுக்கு விளையாட்டலாம் அதுவும் எங்கள் அப்பா ஜென்ரேஷன் நினச்சி பாருங்கள் ஸோ ஃபுல்லாக ஸ்டடீஸில் போட்டு இப்போ கேம் அண்ட் அட்வொகேட் அண்ட் ஆல் தட் ஸோ அந்த உள்ள ஒரு இது ஆம்பிஷன் இருந்துகிட்டே இருக்காக நம்ம ஸ்போர்ட்ஸில் போகணும்னு நினச்சோம் முடியல பையன் இருக்கான் பையனை கொண்டு போகணும் அந்த ஒரு லீனியேஜ் தான் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே அகாடமிக்ஸ் அகாடமிக்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸில் வரணுங்கிற ஒரு அந்த ஒரு ஆர்வம் அந்த ஒரு வெறி அதெல்லாம் வந்து completely came on me. Actually, ஆக்சுவலாக இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் அப்பா கிட்டே பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் ஓகே நீங்கள் எப்படிங்க கரேஜ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு நம்ம சாதிக்காத பையன் சந்தித்தா சாதிச்சா ரொம்ப சந்தோஷம் தானங்க அப்படின்னு ஆக்சுவலாக ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தார் இன்னொன்று என்னென்னா ஸ்விம்மிங்கில் ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலில் ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு கடலில் ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கும் ட்ராஸ்டிக்கான சேஞ்சஸ் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது டிமோகிராஃபி ரீதியாக இருக்குது அப்புறம் உடல் நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்கும் நிறைய இருக்கும் ஸோ ஒரு சீலில் ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கான சேலஞ்சஸ் என்ன உங்களுடைய சின்ன வயதில் பண்ணதுக்கான சேலஞ்சஸ் என்ன இருந்துச்சு சீல ஸ்விம் பண்ண சேலஞ்சஸ்ன்னு பார்த்தா வந்து அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு அண்டர் வாட்டர் கரண்ட்ஸ் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும் டைட்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட முடியும் இப்போ ஸ்விம்மிங் பூலில் வந்து இந்த சைடில் இருந்தால் சார் இக்கோன ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸ்விம் சீல ஓஷனில் இட்ஸ் இம்பாசிபிள் ஏன்னா அண்டர் வாட்டர் கரண்ட்ஸ் வில் டேக் யூனர் டிஃப்ரெண்ட் டெரெக்ஷன் அந்த மாதிரி தான் ஸோ அது வந்து டிஸ்டன்ஸ் செகண்ட் வந்து சால்ட் வாட்டர் ஸோ சால்ட் வாட்டர் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளோட்டிங் ஈஸி ஆனால் ப்ரொலாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் சால்ட் வாட்டரில் இருந்திங்கனா உங்கள் ஸ்கின் ஆச்சுன்னா நாக்கெல்லாம் வந்து டோட்டலாக ப்ரூஸ் ஆகிடும் ஸோ அது செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட் தேர்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் லைக் அக்வெடிக் லைஃப் உள்ளே உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னே தெரியாது நீங்கள் அவங்க எல்லைக்குள்ள போகிறீங்க எனி திங் கேன் ஹேப்பன் எனி டைம் ஸோ அந்த ஒரு இன்ஹேரண்ட் ரிஸ்க்
plus several years before i keep practicing every day yeah mm-hmm. so everything is a step series okay dream to nick nalik pandrom nick practice panni arnalum panna mudiyadu adhe samayam practice panna panna mudiyadu edhu illa so it gradually build panna or endurance or kind of like uh, and energy level is okay. solve so okay. any sport for that okay. matter இப்போ இன்னைக்கு தேதிக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் பேக்ஸுக்கு தண்ணி குடிக்காம இருந்து நிறைய ஃபுட் சாப்பிடாம இருந்து எல்லாம் பண்றாங்க பட் உங்களோட ஏஜ் அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணிக்கிட்டீங்களா யாரும் சொன்னாங்களா அது மாதிரி தேங்க்ஃபுல்லி அவ்வளோ சுமையும் பண்ணாங்க நேச்சுரலாக எனக்கு சிக்ஸ் பேக் இருந்திருக்கு இருந்தது அதை ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ் அண்டர்லைன் பண்ணி சொல்றேன் இப்போ இல்ல ஸோ உங்களுக்கு அவ்வளோ சும் பண்ணுங்க ஃபிட்டாக தாங்க இருக்கீங்க சிக்ஸ் பேக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் எதுங்க ஸோ அதான் பழைய ஃபோட்டோலாம் பார்த்தா ஆஹா நமக்குலாம் எயிட் பேக்லாம் இருந்திருக்கேன் அப்போலாம் அப்படின்னா என்னன்னு கூட தெரியாது அது ஜாலியாக சும் சுடர் இருப்போம் ஃபோட்டோ பார்த்தா எயிட் பேக் சிக்ஸ் பேக்லாம் இருக்கும் இப்போ பார்த்தா ஆஹா அப்போ அது இல்லைன்னு தோணும் இப்போ வந்து ஃபுட் ஹேபிட் அந்த நியூட்ரிஷன் எல்லாம் இப்போ வந்து இந்த லாஸ்ட் டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடினா நமக்கு என்னங்க தெரியும் நம்ம இட்லி சாப்பிட்டோமா தோசை சாப்பிட்டோமா சாம்பாரில் ப்ரோட்டீன் இருக்குது அவ்வளோதான் தெரியும் என்ன கிடைக்குதோ சாப்பிட்டு பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டும் அது இஸ் நாட் தட் செஃபிஸ்டிகேட்டட் ஒரு நியூட்ரிஷன் பிளான் இருக்குங்கிற இது கூட நமக்கு தெரியாது ஓகே சரிங்களா So, okay, but nutrition plan இருக்குங்கிறது ரெண்டாவது அப்புறம் நியூட்ரிஷனிஸ்ட் வந்தாங்க மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்துச்சு அது பின்னாடி பட் ஆனால் இப்போ நம்ம எடுக்கும் போது இப்போ நம்ம ஊரில் கோச்சிலாம் சொல்லுவாங்க நைட்டே வந்து மொச்சக்கொட்டை அவிச்சு வச்சுருங்க காலையில் சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிற ரொம்ப கிராமப்புறத்தில் ஈஸியாக சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வந்து நீங்கள் சின்ன வயசு அந்த மாதிரி ஐ திங்க் பாதாம் சாப்பிட்டுனு நினைக்கிறேன் அப்புறம் ஏதோ பயிர் மாதிரி இருக்கும் அது எனக்கு பேர் தெரியல ஃபுல்லாக மை பேரண்ட்ஸ் டேக்கே பட் நத்திங் வெரி இன்வால்வ் ஓகே நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அதுதான் ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன் ஆஃப் த ஆர்டிகல்ஸ் நம்ம இட்லி சாம்பார் சட்னி மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் பிரேக் ஹோல்சம் பிரேக் அப்படின்னு சொல்லி கரெக்ட் ஸோ நேச்சுரலாகவே நம்ம சாப்பாடே அதுதான் அது பாட்டுக்கு சாப்பிட்டு என்னமோ சாப்பாடுங்கிற அந்த அந்த ஒரு மேட்ரே வீடன் நோ அதெல்லாம் இப்போ சால்வேஸ் தேர் நமக்கு எக்ஸ்போஷர் வந்து லாஸ்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஸோ இட்லி அண்ட் தோசை தான் சீக்ரெட் ஆஃப் குற்றா குற்றாலீஸ்வரன் சொல்லாமா இட்லி அந்த பரவாயில்ல நம்ம கூட சொல்லிக்கலாம் ரொம்ப இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்விம்மிங்கில் ஒரு சால்ட் வாட்டரில் பண்ணதில் ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்மளை சுற்றி நிறைய தண்ணி இருக்கும் ஆனால் தண்ணி ஒரு சொல்லி கூட குடிக்க முடியாது குடித்தா நமக்கு வந்து நிறைய உடம்பு ரீதியாக நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஒரு ஃபிஷர்மேன் தண்ணிக்குள்ளே விழுந்தாலும் அதுதான் நாளைக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ அந்த விஷயத்த எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவீங்க ஏன்னா தண்ணி தாக எடுக்கும் லெவன் ஹவர்ஸுக்கு போது ஒரு சின்ன வயசுக்கு போது தண்ணி குடிச்சிடலாம் தான் தோணும் பட் அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு மென்டல் ரீதியாக நிறைய விஷயங்கள பண்ணணும் எப்படி மேனேஜ் பண்ணி இல்லை நம்ம பட்னியாக நான் சும்பிட மாட்டோம் ஸோ என்ன மேட்ருனா வந்து எவ்ரி ஒன் ஹவர் போட்டில் வந்து ஒரு எனர்ஜி ட்ரிங்க் மாதிரி பாட்டில் கட்டிட்டு ஐ மீன் பாட்டில் வந்து த்ரெட்டில் கட்டிட்டு தேர் த்ரோட் அண்ட் த வாட்டர் நான் சும் பண்ணிட்டேன் அந்த குடிச்சிட்டால் ஸோ லிக்விட் டயட் கம்ப்ளீட்டாக எவ்ரி ஒன் ஹவர் ஐ கீப் மை செல்ஃப் ஹைட்ரேட்டட் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு பசிக்காது ஃபஸ்ட்டு பசி வராது ஏன்னா உங்களுக்கு ஒன் ஒன் ஹவர் ஒன் ஹைட்ரேட்டாக ஹைட்ரேட்டாக இருப்பீங்க செகண்ட் உங்களுக்கு நிஜமாலே ஃபஸ்ட்டு எதாவது சாப்பிடணும்னு போனாலும் முடியாது ஏன்னா டங்கெல்லாம் ஒரே பிளிஸ்டர்ட் பிளிஸ்டர் தான் இருக்கும் ஸோ இன்ஃபேக்ட் ஒன்ஸ் நான் வந்து சாக்லேட் சாப்பிட ட்ரை பண்ணேன் ஒரு சிக்ஸ் செவன் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து ஐ வாண்ட் ஹேவ் சம் சாலிட் ஃபுட் இப்போ சாக்லேட் வச்சால் பயங்கரமாக எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஜஸ்ட் சாக்லேட் ஏன்னா உங்கள் டங் வந்து இட் பி அ டிஃப்ரெண்ட் ஜோன்லேயே இருக்கும் ஸோ நேச்சுரலாகவே நீங்கள் அந்த ட்ரிங்க் அந்த மாதிரி தான் குடிச்சிட்டு உங்களுக்கு யூ ஒன் ஃபீல் மச் ஓகே ஸோ அப்புறம் செகண்ட் ப்ராக்டிகல் ரீசன் இஃப் யூ ஹேவ் எனி சாலிட் ஃபுட் இஃப் யூ ஹவ் டு கோ டு த ரெஸ்ட் ரூம்னா எங்கே போவீங்க ஸ்விம் பண்ண போது தட் இஸ் இம்பாசிபிள் ஸோ தட்ஸ் அந் அதர் ப்ராக்டிகல் ரீசன் பட் எனிவே இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அந்த ரிப்போர்ட் பற்றி பேசியிருந்தோம் உங்கள் கோச் அந்த மீன் உங்களை மாயின்ட் பண்ண ஒருத்த ரிப்போர்ட்டு அதில் வந்து உங்களோட ஸ்ட்ரோக்ஸ் ரேட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவரில் வேறு கொடுத்துருந்தாங்க லாஸ்ட் டென்த் லெவன்த்துலாம் வரும்போது எயிட்டி எயிட் ஸ்ட்ரோக்ஸ் நினைக்க ஹையஸ்ட் பிக் எயிட்டி எயிட் ஸ்ட்ரோக் நினைக்கிறேன் அவர் கன்க்ளூட் பண்ணும்போது இப்படி ஒரு தான் நான் விட்னஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இவர் இவர் பையன் பண்ணுறத நான் பார்க்குறது சந்தோஷம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு சொல்லியிருந்தார் அவர் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டார் முடிஞ்ச உடனே சி அவர் வந்து பேசிக்காக ஹீ ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் ப்ளஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜஸ்ட் இங்கிலீஷ் சேனல் அவர் என்னென்னா இஸ் அ ஜட்ஜ் இப்போ இங்கிலீஷ் சேனல் பண்ணணும்னா அவர் போட்டோ வந்து ஒழுங்காக பண்ணுறமா பண்ணலையா எதாவது தொடுறமா அதெல்லாம்
இப்போ நைட் ஆரம்பித்தா டைட் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஃபேவரபுளாக இருக்கும் டே டைம் ஆக வேறு மாதிரி போகும் ஸோ இந்த டைமுக்குள்ளே இந்த பாயிண்ட்டை க்ராஸ் பண்ணிவிட்டா ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் கேல்குலேட் பண்ணி நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு ஆரம்பி ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஒரு சின்னாரியோ பார்க் ஸ்டேட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அப்பேரண்ட்லி ராங் டைரக்ஷன்லேயே போயிருக்கேன் ஓகே இந்தியா நோக்கி வராத ஸ்விம்மிங் டுவர்ட்ஸ் கொலம்பு ஸ்ரீலங்கா தான் இருந்துச்சு ஏன்னா நேவல் ஷிப் தான் வந்தது பட் நேவல் ஷிப்போட ரெடார் ஃபெயில் ஆயிருக்கு நோபடி நியூ அதுவும் ஒரு ஃபிஷர்மேன் கட்டுமானத்தில் ஒரு ஃபிஷர்மேன் வந்து நட்சத்திர பொஷனை பார்த்து நம்ம கண்டிப்பாக போகிறதுக்கு சரியில்லைன்னு சொன்ன பிறகு மாற்றி வந்தது சரிங்களா ஸோ அப்போ வந்து ஹவு டு வே அக்கௌண்ட் ஃபார் தட் நான் அஞ்சு மணி நேரம் ஸ்விம் பண்ணது டோட்டலாக வேஸ்டாக போயிடுச்சு ஸோ அப்போ வந்து இட்ஸ் ஆல் அபவுட் யோர் இன்ஹேரன் நோபடி நியூ அந்த நைட் அப்படியே சி நைட் பிச்சு டார்க்குங்க நினச்சி பாருங்க ஃபுல் ஃபுல் டார்க் நீங்கள் ஷிப்பை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கீங்க அப்புறம் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கழிச்சு தான் வந்து ஒரு ஃபிஷ்மேன் அந்த ஸ்டாரை பார்த்து இல்லை அந்த சம்திங் ராங் அது அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாருங்கள் அவங்க ரெடாரில் ஒன்றாவே நம்ம நட்சத்திரம் பார்த்து சொன்னது தான் அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் பண்ணி வந்தது அந்த தான் டுக்மி சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் ஓகே ஓகே பட் தேங்க்ஃபுல்லி அந்த அவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுனால ஒரு பதினேழு சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் ஹவர்ஸ் ஸ்விம் பண்ண அளவுக்கு கூட ஐ ஹேட் மை ஸ்டாமினா ஆஃப் ஓகே இன்னொன்று சீல ஸ்விம் பண்ணும்போது நீங்கள் பண்ணது வந்து கிட்டத்தட்ட பால் சக்தி ஆகட்டும் அந்த ஸ்ரீலங்கன் அந்த இதாகட்டும் அதில் வந்து அந்த நேரத்தில் டிமோகிராஃபி ரீதியாக நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்த ஒரு டைம் வந்து மில்டன்ஸ் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்த டைம் ஒரு ஸோ அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு இதை பற்றி யாரும் உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ஃபியர் இருந்துச்சா இல்லை உங்களை சுற்றி ஒரு நிறைய வார்ஷிப்பு ஸ்ரீலங்காவில் வார்ஷிப்பு இங்கேருந்து ஒரு வார்ஷிப்பு ஃபிஷர் மேனுங்கும் போது என்னடா நம்மளை சுற்றி ஒரு பெரிய படையே இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஃபியர் இருந்துச்சா இல்லை அந்த மாதிரி ஃபியரே இல்லை எனக்கு ஸோ என்னாச்சுன்னா வந்து பார்க் ஸ்ட்ரேட்ஸுங்கிற ஐடியாவே வந்து அப்போ தான் முதல் அமைச்சர் ஜெயலலிதா அவங்க வந்து இன்சல்ட் பண்ணலாம் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்க் ஸ்ட்ரைக் ஒன்று ஐடியாவே இல்லை நான் ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கிலீஷ் சேனல் போகணும் க்ராஸ் பண்ணுங்கிறதான் என்னோடய ஏம் இருந்தது அவங்கள போய் மீட் பண்ண போது சொன்னாங்க பார்க் ஸ்ட்ரைட்ஸ் இங்கேயே இருக்கே நம்ம நாட்டிலே இருக்கே அதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணிவிட்டா உனக்கு ப்ராக்டிஸாகவும் இருக்கும் இல்லை ஆல்சோ பி அ குட் எக்ஸ்போஷர் பிஃபோர் யூ கோடு இங்கிலீஷ் சேனல் அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணி தான் சரி பண்ணலான்ட்டு பண்ணோம் அப்போயே வந்து வி சொன்னோம் என்னங்க பார்க் ஸ்ட்ரைட்ஸ் பட் இட் வில் பி லைக் கம்ப்ளீட்லி அந்த பொலிட்டிக்கல் சினாரியோ வாஸ் நாட் கண்டியூசிவ் அப்போ தான் அதை சொன்னால் அதெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க ஃபுல்லாக கவர்மெண்ட் பார்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி இந்தியன் நேவி ஸ்ரீலங்கன் நேவி அந்த ஹெலிகாப்டர்ஸ் அந்த ஹெலிபேட்ஸ் எவ்ரி திங் வாஸ் லைக் செட் அப் அது ஒரு திருவிழா மாதிரி இதை ஆர்கனைஸ்ட் அப்படியே ஃபுல் கலெக்டரேட் ஆஃபீஸ் ஆஃப் ராமநாதபுரம் வாஸ் டாஸ்க் வித் திஸ் ஃபார் ஒன் ஹோல் மந்த் கலெக்டரே சொன்னார் என்னங்க நீங்கள் வரீங்க ஒரு மாதமாக எங்களுக்கு சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ் வந்து வந்துட்டே இருக்கு நாங்கள் ஃபுல்லாக டெடிக்கேட்டாக அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது டிஜிபி வாஸ் தேர் ஸோ அது ஒரு மிஷினரியே வேறு அது தனி மனுஷன் நினச்சா அப்படி பண்ணவே கரெக்ட் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி கவர்மெண்ட் இன்வால் ஸோ அந்த ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டரே கம் டோட்டலாகவே இல்லை செகண்ட் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சி அது எண்ட் ஆஃப் த டே ஐ மீன் இங்கிலீஷ் சேனல் பண்ண போது ஸ்ரீலங்கன் தமிழ்ஸ் இருக்காங்க தேவை வெரி வெரி அவங்களுக்கு தமிழ் பற்றுங்கிற ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ நான் இங்கிலாண்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போது நிறைய பேர் அவுட் ஆஃப் சிட்டிலேருந்தால் தே கேம் ஜஸ்ட் டு சீமி ஓகே இது பார்த்து வா டு கங்க்ராச்சுலேட் மீ சில பேர் இட்லிலாம் கொண்டு வருவாங்க உங்களோட மரைன் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி ஷேர் பண்ணி கொடுமா ஏன்னா இன்றைக்கி ஸ்விம் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் வந்து வேல்ஸ் பார்க்குறோம் அப்புறம் வந்து சீ ஸ்னேக்ஸ் பார்க்குறோம் நிறைய டேஞ்சரஸான ஒரு ஸ்டிங் பட்டாலே வந்து உயிரிழப்பு ஏற்படுறதுக்கான விஷயங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது நமக்கு தெரியாது இந்த ஆர்கானிசம் வந்து ஸ்டிங் பட்டா கூட இறந்து போகும் கூட தெரியாதுன்னு தான் உங்களோட மரைன் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அப்படி ஏதாவது ஒரு சி மெரைன் லைஃப் இப்போ என்ன இருக்கோ அதே தான் அப்போ இருந்தது ஸோ அந்த டேஞ்சர்ஸ் எவ்ரி திங் வில் பி தேர் ஸோ என்னோடய ஸ்பெஷல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் வந்து ரெண்டு ஒன்று ஆஸ்திரேலியாவில் பண்ண போது டால்ஃபின் ஸ்கூல் ஆஃப் டால்ஃபின்ஸ் கேம் வேலை வாஸ் சுமிங் ஸோ அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் அது ஒன் ஹார்ம்லாம் ஒன்று பண்ணால் அது பாடம் வந்து போயிடுச்சு செகண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரேட்ஸ் ஆஃப் மெஸினா இருக்கு டால்ஃபின்ஸ் ஹார்ம் பண்ணாது இல்லை பண்ணாது பண்ணாது அது பாட்டுக்கு அது அவங்க வீட்டுக்குள்ள நம்ம போகிறாங்க நம்ம கெஸ்ட் அங்கே அவங்க போகிறாங்க சரி ஓகே போட்டோம் நம்ம எவ்வளோ சேஃபாக இருந்த பண்ணி அவங்க சேஃபாக இருக்கணும் ஸோ அந்த இடத்துல இது ஆல் வைல்ட் ஆகிடுச்சு டால்ஃபின் ஒன்றுமே பண்ணாதுன்னு சொல்லிட்டு போக முடியாது அது டொமெஸ்டிகேட்டாக இருந்தால் இட்ஸ் டிஃபரெண்ட் பட் யூ நவர் நோ சி கான்
ஸோ அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் நான் சும் பண்ணிட்டே இருப்பேன் பட் அல் பி இன் த சேம் ஸ்பாட் ஓகே ஓகே நமக்கு வந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் பட் அங்கேயே இருப்போம் ஏன்னா அந்த டைட் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அல் பி கமிங் அதுவும் அண்டர் வாட்டருக்கு டைட் இல்லையா ஸோ இட்ஸ் ஈவன் மோர் கைண்ட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட் டு நேவிகேட் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி பாக்ஸ்டேட்ல ஹேட் அ வெரி இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ஸ்ரீலங்காலேருந்து ராமேஸ்வரம் நிறைய பேர் ஸ்விம் பண்ணுறாங்க இப்போ ரீசெண்டாக கூட சைலந்திர பாபு அப்புறம் ஐபிஎஸ் அவங்க ப்ளஸ் அவங்களோட கேடர்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஸ்விம் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ பார்க்குறீங்களா நியூஸஸ் பார்க்குறீங்களா அப்படியே சீத யா யா அது நிறையா பார்த்துட்டுருக்கேன் இன்ஃபேக்ட் லைக் இப்போது த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடி நினைக்கிறேன் ஒரு பையன் சின்ன பையன் ட பத்து வயசு தி ஹியோஸ் அக்ராஸ் த பார்க் ஸ்வேட்ஸ் நீங்கள் சொல்ல சைலந்திர பாபு அண்ட் மெனி புலீஸ் பீப்புள் ஆஃப் கிராஸ் நல்லது தான் சரி இந்த ஆஃப் த டே அது ஒரு நல்ல விஷயம் இப்போ மக்கள் பண்ணுறாங்கன்னா அதை பற்றி மக்கள் படிப்பாங்க சரி நம்மளும் பண்ணலான்னு ஆர்வம் வரும் அப்படி பண்ணாங்கன்னா நிறையா மக்கள் அதில் போவாங்க அப்போ தான் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் வளரும் ஸோ திடீன்ட்டு இப்போது லா ரொம்ப வருஷமாக சேலண்ட் வந்து இப்போது நீங்கள் சொன்னது லாஸ்ட் ஒன் இயர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் நல்ல விஷயம் ஸோ ஹோப்லி அது ஒன்றும் இம்ப்ரூவ் ஆகி மேபி அது ஒரு காம்படிஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்கன்னா இன்னும் ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் இப்போ ஸ்ரீலங்கா டு இண்டியா பாக் சைஸ் காம்படிஷன் இன்வைட்டிங் பீப்புள் ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் ஓகே பட் இப்போ இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து ஒரு ஹோப் கொடுக்குதா ஸ்விம்மிங்கில் இந்த மாதிரி அட்வென்ச்சர்ஸ்க்கு வந்து ஸ்பேஸ் இருக்குது எல்லோரும் வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஹோப் உங்களுக்கு கொடுக்குதா என்ன பர்சனலாக கேட்குறீங்களா ஹோப் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக வர சான்ஸ் இருக்குது வரணும் ஓகே ஏன்னா இட்ஸ் அ ஸ்போர்ட் இட்ஸ் அ ராட்டிஃபைட் ஸ்போர்ட் வேர்ல்ட் சீரீஸ் நடக்குது இந்த உலகத்தில் எல்லா டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் வெரி ஹைலி இன்வால்வ் இன் மேரத்தான் சுமை இந்தியாவுக்கு இருக்க டேலண்ட்டுக்கு வி நாட் எக்ஸ்ப்ளாய்டிங் ஓகே அதுவும் நமக்கு இவ்வளோ பெரிய கோர்ஸ் லைன் இருக்குது மெரினாங்கிறது இப்போ நீங்கள் வெளிநாடுலாம் போனீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு பீச் வச்சுருப்பான் ஒரு பீச் மண்ணே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதில் எல்லாம் வந்து என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு போய் ஸ்விம் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு பீச் பா ஆஹா ஹோன் பேசுவாங்க நம்ம ஊர் மெரினா த லாங்கஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த லாங்கஸ்ட் கோர்ஸ் இந்த வேர்ல்ட் அதை வச்சு நம்ம சும்மா காலை நினச்சிட்டு வெளில வந்துட்டு விளையாண்டுருக்கோம் ஸோ அந்த பொட்டென்ஷியல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி வி ஹாவ் டு கேப்டிவேட் ஓகே ஸோ ஹோப்புங்கிறது வந்து நம்ம டெவலப் பண்ண தான் ஹோப் உங்களோட டெவலப்மெண்டில் லேட் மேடம் ஜெயலலிதா அவங்களோட பங்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஏன்னா நிறைய பேர் நிறைய இடத்துல வந்து உங்களை வந்து லெட்டர்ஸ்லாம் கூட கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் உங்களை மீட் பண்ண முடியல அப்படிங்களா பர்சனலாக இதெல்லாம் கூட கொடுத்துருந்தாங்க அவங்க மிஸ் பண்ணுறீங்களா நேரத்தில் சி அவங்கள பர்சனலாக மிஸ் பண்ணனா அந்த பர்சனல் கெப்பாசிட்டி எஸ் ஏன்னா வந்து பியாண்ட் பாலிடிக்ஸ் பியாண்ட் எவ்ரி திங் எல்ஸ் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த பார்க் சைஸ் ஐடியா கொடுத்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபுல் கின்னஸ் ரெக்கார்டுக்கு அவங்க கவர்மெண்ட் எனக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணலனா டுடே தே உடன் டே பீன குற்றாலேஸ்வரன் ஸோ அந்த கிராட்டிடியூட் ஐ ஆல்வேஸ் ஹேவ் ஃபார் ஹர் ஆஸ் அ பர்சன் அதுக்கப்புறம் கூட ஒரு ஐ மெட்டர் ஒரு ஏழு எட்டு வாட்டி பார்த்துருப்பேன் ஸோ புற ஐ மீன் வளர்ந்ததுலேருந்து கடைசியாக பார்த்தது வந்து சுனாம் இல்லை கடைசியாக பார்த்தது இப்போது ஒரு ஒன் ஒன் இயர் பிஃபோர் ஷீ பேஸ்ட் அவே ஸோ அது வரைக்கும் அவங்கள மீட் பண்ணுவேன் ஸோ லாஸ்ட் டைம் சி இட் பிகே மோர் ஆஃப் அ பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் கேட்டால் எப்படி லாஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது என்ன இப்படி வளர்ந்துட்டேன் அது மாதிரி ஜென்யூனாக சந்தோஷப்படுவாங்களா ஆஹா இப்படி வந்துட்டேன் அப்பா அம்மா எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க த கான்வர்சேஷன் வாஸ் நத்திங் ஃபார்ம் இட் வாஸ் பிகேம் மோர் ஆஃப் அ பர்சனல் கைண்ட் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப்கோர்ஸ் ஷி வாஸ் அ சீஃப் மினிஸ்டர் அண்ட் ஆல் தட் பட் அந்த ஒரு பாண்ட் சின்ன வயசுலேருந்து இருந்ததுனால லாஸ்ட்டாக எப்போ மீட் பண்ணீங்க லாஸ்ட்டாக வந்து நான் டூ தௌசண்ட் லெவன் ஓகே டூ தௌசண்ட் லெவன் தான் ஐ மெட்டர் லாஸ்ட் ஓகே இவ்வளோ கேரிங்காக இருக்காங்க நிச்சயமாக ஸ்விம்மிங்கை ஏன் விட்டுட்டேன்னு கேட்டிருப்பாங்களே இல்லை சி ஸ்விம்மிங்கை விட்டு அந்த மாதிரி கேட்டதில்ல பிகாஸ் ஐ டோல்ட் அட் சி அவங்க ஃபஸ்ட்டு எனக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா அவங்கள ஃபஸ்ட்டு இப்போ சின்ன வயசில் இருக்கும்போது ஸ்விம்மிங்லாம் போகிற ஸ்டடீஸை விட்டுறக்கூடாதுன்னு ஷீ டோல் ஓகே ஷீ இஸ் ஆல்வேஸ் டோல் மீ த ஸ்டடீஸும் பார்த்துக்கோ ஏன்னா நமக்கு அது இம்பார்ட்டன் ஷீ டோல் அப்போ ஸோ நான் நெக்ஸ்ட்லாம் பார்க்க போகிறேன் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி டோல் மேடம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஐ வென்ட் ஐ டன் மை ஸ்டடீஸ் ஐம் ஒர்க்கிங் ஐ கீப் அப்டேட்டிங் ஹர் ஷி வாஸ் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட் பட் வேறு ஸ்விம்மிங் கேட்கலையா ஏ அவங்க கேக்குறாங்க நான் உங்களுக்கு தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு அடுத்து என்னென்ன வேணும்னு கேட்டு அவங்க எல்லாம் அரேஞ்ச்மென்ட்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கல சோ அதனால ஸ்விம்மிங் என்னாச்சுப்பா அப்படி கேட்டு இருக்கீங்களா இல்ல சே அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஐ அचीவ்ட் இன் சோ நான் ஐ ஃபீல் ஐ அचीவ்ட் இன் சோ சோ அதான் வந்து நிறைய பேர் என்ன நினைக்கறாங்கன்னா வந்து ஐ அம் ஃபீலிங் வெரி
குவிட் பண்ணி வேணாம் ஸ்விம்மிங்லேருந்து வெளில வந்த பின்னாடி ஸ்பான்சர்ஷிப் பற்றி நிறைய எல்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அந்த ஸ்பான்சர்ஷிப் கிடச்சிருந்தா இன்னொரு அடிக்கேட் கான்சர்ஷிப் கிடச்சிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் பேருக்கலாம் அப்படின்னு இப்போ அடிக்கேட் ஸ்காலர்ஷிப் பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்பான்சர் பார்க்கும்போதோ எலைட் ஸ்கீம்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க பட் அந்த அது மூலமாக ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கவங்களுக்கு அது ஃபண்ட் மாதிரி கிடைக்கும் அப்படின்னு பட் அதுலேயுமே பெருசாகவே ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் எக்யூப்பாக வரமும் இல்லையா இந்த எலிட் ஸ்கீம் பற்றி ஐ டோன்ட் நோ மச் ஸோ ஐ கான் டாக் அபவுட் இட் பட் நீங்கள் உங்களோட கொஸ்டனோட ப்ராடர் ஆஸ்பெக்ட் என்னென்னா டாக் அபவுட் பேசிக் ஸ்பான்சர்ஷிப் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் த ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்பிள் சி எனக்கு ஸ்பான்ஷிப் கிடையாது அதெல்லாம் பழைய கதை இட்ஸ் டன் அண்ட் டஸ்ட் அண்ட் எவ்ரி திங்ஸ் டன் இப்போ ஃபியூச்சரில் என்ன பண்ணலான்னா ஸோ அஃப்கோர்ஸ் கவர்மெண்ட்டும் வந்து இப்போ லாஸ்ட் இப்போ ஐம் டாக் அபவுட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸோ லாஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் நல்ல எக்ஸ்போஷர் இருக்குது நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நம்ம இப்போ எப்படி இருந்ததோ இப்போ வந்து நிறையா இப்போ கிரிக்கெட் மட்டும் இல்லாத இஃப் யூ டேக் பேட்மிண்டன் வி ஹவ் ஆல் சாம்பியன்ஸ் டென்னிஸ் செஸ் ஷூட்டிங் ரெஸ்லிங் இந்தியா இஸ் ரியலி இம்ப்ரூவ் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் அது வந்து மறக்க முடியாத ஒரு உண்மை இல்லையா இன்னும் எப்படி அதை மேம்படுத்த முடியும் இன்னும் எப்படி ஹவ் ஹவ் வி கேன் அட்ராக்ட் டேலண்ட் ஏன்னா இப்போ போகிறோம் அட்லீஸ்ட் வி ஸ்டார்ட் வின்னிங் மெடல்ஸ் இந்த ஒலிம்பிக்ஸ் ஒரு கோல்டெலாம் வாங்கிட்டோம் பட் ஆனால் வி கேன் ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் டென் மோ மெடல்ஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி மோ மெடல்ஸ் நமக்கு இருக்க பாப்புலேஷன் டேலண்ட் அப்படி அவங்க இந்த ஏதோ சின்ன சின்ன நாட்டிலலாம் வந்து தே கண்ட் ஆஃப் டேலி ஸோ அப்படி இருக்கப்போது ஹவு கேன் வி இம்ப்ரூவ் ஃப்ரம் வ வேர் வி ஆர் சரிங்களா ஸோ அப்போ தான் வந்து வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் ஒரு சஸ்டெயின்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் இதோட செக்யூரிட்டி இருக்கணும் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு இப்போ என்ன வாட் ஐ மீன் பை செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டினா என்னென்னா இப்போ லெட்ஸே ஒருத்தர் வந்து ஒரு அத்லெட்டிக்ஸ் போகிறாங்க ஸ்கூலில் இருந்தே இஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ரனர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் இஸ் சாம்பியன் எவ்ரி திங் ஆல்ஸ் ஸோ அவரோட ஃபியூச்சர் ஷுட் நாட் பி அ கொஸ்டின் மார்க் நீங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஸ்விம்மிங் மேரத்தான் அதில் இருந்திருக்கு பட் ஒரு ஒரு ஒலிம்பிக் மாதிரி விஷயமோ இல்லை இன்டர்நேஷனல் இதில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அதில் போகணுன்னு ஒரு ஐடியா சின்ன வயசில் இருந்ததா ஆக்சுவலி சி நீங்கள் மேரத்தான் ஸ்விம்மிங்கும் இட்ஸ் ஆல்சோ காம்படிஷன் சார் டோல் யூ ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து ஷார்ட் கோர்ஸ்க்கு மேரத்தானில் வந்து வேர்ல்ட் சீரிஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் ஐ பார்ட்டிசிபேட் இன் டூ வேர்ல்ட் சீரீஸ் இந்த வேர்ல்ட் சீரீஸ் வந்து யூ கான் ஜஸ்ட் கோ தே ஹேவ் டு செலக்ட் யூ ஸோ அதில் ரெண்டு தடவை ஐ வாஸ் செலக்டட் ஒன்ஸ் பிரசிலில் நடந்தது இன்னொன்று வாட்டி வந்து யூஎஸ்ஸில் நடந்தது அது தவிர்த்து ஐ வாஸ் அ ஜூனியர் வேர்ல்ட் சாம்பியன் சுவிட்சர்லாண்டில் நடந்த காம்படிஷனில் ஸோ அதுலேயும் காம்படிஷன்ஸ் தான் போயிட்டு இருந்தேன் ஜஸ்ட் டைம் அ மேரத்தான் சும்மர் சரிங்களா ஸோ இட்ஸ் லைக் யூ கான் ஆஸ்க் உசேன் போல் டு ரன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கே அவங்களுக்கும் அவங்க ஸ்பெஷல் மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு ஒருத்தரோட வந்து பெஞ்ச் மார்க் அப்படினால மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஒலிம்பிக்காக இருக்கும் லேமன் டைம்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க அதனால கேட்டேன் உங்களுக்கு ஒலிம்பிக்ங்கிற ஒரு பெஞ்ச் மார்க் இருந்தது கரெக்ட் எனக்கு ஒலிம்பிக்ஸ் மாதிரி வேர்ல்ட் சீரிஸ் வந்து பெஞ்ச் ஆனால் பார்ட்டிசிபேட் வேர்ல்ட் சீரிஸ் ஸோ உங்களுக்கு ஒலிம்பிக் அந்த கான்சன்ட்ரேஷனோட இந்த இதில் தான் உங்களுக்கு அதிகமான ஒரு இருந்துச்சு கரெக்ட் பிகாஸ் மை டேலண்ட் போது மேரத்தான் சுமிங் அட் த சேம் டைம் ஐ குட் ஹவ் ப்ராக்டிஸ் டு கோ அப்போ வந்து லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் அதுக்கு ஐ குட் ஹவ் ட்ரெயின் ஃபார் ஒலிம்பிக்ஸ் அண்ட் சீன் எங்கே போயிருக்கலான்னு பார்த்துருக்கேன் ஓகே ஸோ தட் இஸ் தட் ஓகே பட் போயிருக்கலாம் நினைக்கிறீங்களா அதான் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் நாப் அது பண்ணியிருந்தான் நான் இருக்கும் நினச்சி இட்ஸ் கோயிண்ட் பி அ வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஓகே அது இப்போ நினச்சி என்ன பண்ண போகிறோம் ரைட் யா இன்னொன்றுனா ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி பேசும்போது ஒவ்வொரு ஸ்போர்ட்ஸ்க்கும் தனியான சேலஞ்சஸ் இருக்குது இந்த ஸ்பான்சர்ஷிப் எடுத்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபென்சிங் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் இருக்க எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவ் இப்போ போட்டுக்க ஸ்வீட் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் அதில் வந்து லேசாக டீயாக இருந்தால் கூட உள்ளே போக முடியாது அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இப்போ இதுலேயும் பார்க்கும்போது நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நிறைய கியர்ஸ் வந்து இதுக்கு தேவைப்படுது ஸ்விம்மிங்கில் ஸோ இந்த இதில் பார்க்கும்போது ஸ்பான்சர்ஷிப் ரீதியாக என்ன பிரச்சனைகள் ஸ்விம்மிங் இருக்குது ஒரு தனியாக ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்பான்சர் தாண்டி இந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இந்த கியர்ஸில் சி ஸ்விம்மிங் பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கியர்ஸ் வந்து ஒரு மேட்ரே கிடையாது உங்களுக்கு என்ன ஸ்விம் சூட் இந்த மஜாட்டி மாதிரி போட்டு ஸ்விம் சூட் பண்ணிட்டு வெகு அண்ட் கேப் அண்ட் காகுல்ஸ் வெரி லிமிட்டட் எக்யூப்மெண்ட் சரிங்களா ஸோ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் எக்யூப்மெண்ட் ஹெவி அட் ஆல் பட் இந்த ட்ரைனிங் டு அஃபர்ட் அ ட்ரெயினர் இப்போ நியூட்ரிஷன்லாம் பேசுன
அந்த லைன்ல இருக்கேன் ஏன் இந்த கேள்வி கேட்டேன் அப்படின்னா இப்போ நிறைய நீங்களே நிறைய வெப்ல பாத்துருப்பீங்க இப்பொழுது குற்றாலீஸ்வரன் என்ன செய்து கொண்டிருக்க தெரியுமா அப்படிங்க செய்திகள் நிறைய பாத்துருப்பீங்க அதனாலதான் அதை கேட்டேன் ஆ சில கேட்சியில் நான் படித்தேன் எனக்கு ரொம்ப என்னன்னா சின்ன வயசில் படித்த குற்றாளிகளின் நிலைமை இப்போ என்னன்னு தெரியுமா யோ என்னையா பார்த்து ஒழுங்காக தானே இருக்கேன் ஸோ அதான் இன்னும் இன்னொன்று பா இது இது பண்ணிங்க உங்களுக்கு மேபி இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆங்கிலான்னு தெரியல மேபி ஃபாரினில் கூட மேபி ஒரு என்ஆர் சிட்டிசன்ஸ் பார்க்கும்போதோ இல்லை தமிழ் அங்கே வரும்போதோ என்ன சார் அப்படின்னு உங்களை ஒரு என்னங்க நீங்கள் வேறு இடத்துக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னு மாதிரியே பார்க்குறாங்களா இல்லை எப்படி இருக்கும் ஆமாம் சரி நிறைய பேர் என்ன நீங்கள் என்ன ஸ்விம்மிங்கை வெட்டிங்க இது யார் வேணாலும் பண்ணலாம் ஸ்விம்மிங் நீங்கள் மட்டும் தான் பண்ணலாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக அதுதான் அது ஏன் மக்கள் அப்படி நினைக்கிறாங்க பட் ஐ மீன் வி கான் கம்ப்ளைண்ட் பிகாஸ் ஒரு மென்டல் அகானியா இல்லையா அது கரெக்ட் ஏன்னா அவ்வளோ சின்ன வயசில் ஐ ஹேட் டு ரிட்டையர் பிகாஸ் ஆஃப் லேக் ஆஃப் ஸ்பான்ஸ் ஸோ தட் இஸ் அ திங் ஸோ மென்டல் அகனின்னு சொல்ல மாட்டேன் இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த கேம் சி டெசிஷன் எடுத்த டைம் பண்ணிட்டேன் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் மக்கள் வந்து இன்ஃபேக்ட் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் அவ்வளோ வந்து தே ஃபீல் ஃபார் மீ இப்போ ஆல்தோ நீங்கள் ஸ்விம்மிங்லேருந்து வெளில வந்துட்டீங்க செகண்ட் பேர்சன் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க ஒரு ஹாப்பியாக போகுது தட் பட் ஸ்டில் ஸ்விம்மிங்கில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ஐடியா ஒன்று இருக்கும் இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பட் அப்படி ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு என்ன இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ஸ்விம்மிங் வந்து ஐ வாண்ட் கிவ் சம் சம்திங் பேக் டு ஸ்விம்மிங் சரிங்களா ஸோ அது வந்து ஹோப்ஃபுல்லி லாங் டேர்மில் ஒரு ஸ்விம்மிங் அகாடமி மாதிரி செட் பண்ணணும் ஒரு ஆசை அது வந்து நானே வந்து சொல்லி தரணுங்கிற அவசியம் ஒரு ஒரு மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி டெவலப் பண்ணிவிட்டு இட் ஷுட் டேக் ஆன் ஆன் ஆட்டோ பைலட் அங்கே வந்து பீப்பிள் கேன் லேர்ன் ஸ்விம்மிங் அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது செகண்ட் ஒன்று வந்து இந்தியாவில் அஃப்கோர்ஸ் கண்டிப்பாக இந்தியாவில் ஸோ செகண்ட் என்ன நினைக்கிறேன்னா வந்து இட்ஸ் மோர் ஆஃப் அ பாலிசி டெசிஷன் இப்போது பேசிக்கி பேசிக்லி என்னோடய ஐடியல் கோல் வந்து ஒரு ட்ரீம் வந்து எவ்ரிபடி ஷுட் நோ ஹவு டு ஸ்விம் காம்படிஷன் ஆஃப் ஃப்ரீயாக விடுங்க தண்ணியில் போட்டால் தே ஷுட் நோ ஹவு டு சர்வை ஹவு நாட் டு ட்ரம் கரெக்ட் ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து எல்லா ஸ்கூல்ஸும் ஒரு மேண்டட்ரி ஆக்கிட்டோம் வேணுங்க இப்போ டெவலப் கண்ட்ரீஸ்னு எடுத்துங்க அப்படி யூஎஸ் ஓ கேனடா வேறு இல்லை ஒரு குழந்த வந்து ஒரு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது தே நோ ஹவு டு ஸ்விம் அது ஆரம்பிச்சிடும் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பை டிஃபால்ட் எவ்ரிபடி நோ ஹவு டு ஸ்விம் சரிங்களா அவங்க வீக் டெண்டே மோஸ்ட்லி பீச்சில் கரெக்ட் கரெக்ட் ஸோ அந்த மாதிரி இந்தியாவில் வரணும் தமிழ்நாடு கூட இந்தியாவில் வரணும் அது ஒரு ஜென்ரேஷனே அப்படியே மாற்றிடும் இட்ஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் ஸ்கூலில் அப்படி ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஸோ அது வந்து அஃப்கோர்ஸ் சிங்கிள் பர்சன் நோபடி கேன் டூ இட் த கவர்மெண்ட் ஷுட் டேக் இனிஷியேட்டிவ் அது ஒரு மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொவைட் பண்ணி ஒரு சம் கைண்ட் ஆஃப் லைக் ஃபெசிலிட்டிஸ் அது ஒரு மேண்டட்ரியாக ஆக்கிட்டாங்கன்னா அதோட விஷயமே வேறு அதில் ரெண்டு தாத்பரியம் இருக்குது ஒன்று வந்து எல்லாத்துக்கும் ஸ்விம்மிங் தெரியும் செகண்ட் அவ்வளோ பேருக்கு ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்சால் இமேஜின் த நம்பர் ஆஃப் டேலண்ட் விச் இன் கம் அவுட் ஆஃப் இட் இப்போ பத்து பேரில் மூணு பேருக்கு ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்சிருந்தால் மூணு பேரில் யார் நல்ல ஓவர்ஸ் ஃபேஷன் டே வந்து மேடம் பத்து பேரில் பத்துக்கும் பத்து பேருக்கும் தெரிஞ்சிருந்தால் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த டேலண்ட் அன்வர்த் ஆயிரும் ஸோ அது ஒரு மெயின் ஆஸ்பெக்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் திஸ் ஸ்விம்மிங் மட்டும் எனி ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து நான் இப்போ என்ன நினைக்கிறேன்னா ஐ வுட் லைக் டு ஸ்டார்ட் ஒரு ட்ரஸ்ட் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ற ஒரு ஐடியா அதில் ஐ கேன் ஸ்டார்ட் க்ரௌட் ஃபண்டிங் ஓகே இப்போ வந்து இப்போது ஒலிம்பிக்ஸில் மெடல் வாங்கலான்ட்டு எத்தனை பேர் நம்ம கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்குறோம் நம்மளே எவ்வளோ கோச்சிங் ஏன் இந்தியா பண்ணுறதுலான்ட்டு நமக்கு ஒரு சேஞ்ச் வேணா வீ கேன் பி த சேஞ்ச் ஓகே அண்ட் பீப்புள் எனக்கு தெரிஞ்சு தேர் ஹாப்பிலி கான்ட்ரிபியூட் ஒரு மாதிரி ட்ரஸ்ட் மாதிரி ஆரம்பிச்சு வீ கேன் மேக் இட் வெரி ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் அது ஒரு கார்பஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அதுலேருந்து வீ கேன் சூஸ் அண்ட் வீ கேன் ஸ்பான்சர் பீப்புள் ஓ நீட் ஸ்பான்சர்ஷிப் இப்போ ரூரல் ஏரியாஸ் வந்து ஸோ மச் ஆஃப் டேலண்ட் இப்போ மாரியப்பன் அப்படிங்கிற ஒரு பேரு பேரு ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து கோல்ட் மெடல் வாங்கினார் ஸோ அந்த மாதிரி ரூரல் ஏரியாவில் வந்து அவ்வளோ டேலண்ட் இருக்குது அவங்களுக்குலாம் வந்து அஃப்கோர்ஸ் எல் பி லைக் ஸோ மெனி சேலஞ்சஸ் ஸோ அவங்கள மாதிரி பீப்புளாம் ஸ்பாட் பண்ணி வீ கேன் கிவ் தம் அசிஸ்டன்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் அஸ்விங் பண்ணுறது ஃபார் த என்டயர் ஸ்போர்ட்டிங் ஃபேப்ரிக் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கேன் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி அதெல்லாம் வந்து இட் வில் கல்மினேட் இந்த டியூ கோர்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணணும் ஒரு ஆசை இருக்குது இங்கிலீஷ் சேனல் ஸ்விம் பண்ணி கிராஸ் பண்ணோன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கும்ல அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் உங்களுக்கு என்ன வருது அந்த நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் வந்து எனக்கு